。你看，这里水月潭的景色，竟然和梵音谷里如此不同。看来我们已经在阿兰惹之梦里了。进入了阿兰惹之梦，有我在，不会让你受任何伤害。九儿也该到了出嫁的年龄了吧？母亲说的是。是啊，一定要给九儿找一个如意的郎君。嗯，是啊。<笑>哦，九儿多大了？回母亲，九儿已经有三万多岁了。啊，我们九儿的容貌和性情，必定要嫁个三代以上的世家子弟，必定要是个手握重权的世家子，这样才有前途。我们九儿长得这样好，自然要寻个相貌同她一样登对的。嗯，将来生出个小虎崽才更冰雪可爱，不辱没咱们赤狐族和九尾白狐族的名声。我，我有喜欢的人了。哦，是谁呀？是，糟了，我到底要不要把我喜欢帝君的事情告诉他们啊？但如果说，帝君除了长得好看以外，在姥姥眼中简直一无是处啊，怎么办啊？啊，是。这一定是个梦境，既然是梦，倒也可以圆一些未尽的梦想。梦中的帝君，竟然也这么真实，让人不敢相信。这种时候该如何吸气呼气？也需要我教你吗？在我们青丘，一向是这种风俗。你不要土包子没见过世面，胡乱来评论我。你才三万来岁，一介幼狐，这种风俗你也知道。
反正我们青丘行这种事到底什么风俗，就连我这个土生土长的仙都不知道。帝君。我好像失忆了。你的手好冷